ஹாய் வெல்கம் டு பியர் நச்சர்ஸ் ஸோ நம்ம வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஸோ இன்னைக்கு நம்ம மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நம்மளை ரெக்வஸ்ட் பண்ண என்னென்னா கமெண்ட்ஸில் இந்த ஹீட் அண்ட் மேஸ்டர்ஸ் டேட்டா புக்கை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெச்எம்டி டேட்டா புக்கை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ இன்னைக்கு நான் எடுத்துருக்கிற புக்கு வந்து சிபி கோதன் ராமன் அண்ட் எஸ் சுப்பிரமணியன் அவங்களோட புக்கு எங்கிட்ட இருக்கிற எடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எயித் எடிஷன் இருக்குது இதோட நைன்த் எடிஷன் கூட மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் இருக்குது ஸோ யாராவது நைன்த் எடிஷன் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஸோ சில பேஜஸ் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ ஹெச்எம்டி சப்ஜெக்டை பொறுத்தவரையில் அஞ்சு யூனிட்டை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டேட்டா புக் ரொம்பவே அமிச்சம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டேட்டா புக் இல்லைனா நம்ம எல்லா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நம்ம கரெக்டான ஃபார்ம் சூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் ஸ்டெப்ஸ் ப்ரொசீஜர் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த டேட்டா புக்கை பார்க்குறதுக்கு முதல்ல நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸில் நம்ம எப்படி இதை பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு காலம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ ஓகே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் நம்பர் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டல்ஸ் அண்ட் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்டு இன்சுலேட்டிங் அண்ட் காமன் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே யூனிட் நம்பர் டூக்கு வந்து லிக்யூட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அண்ட் த்ரீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் தேவைப்படும் ஸோ ஆக மொத்தத்தில் நமக்கு எந்த டேட்டா இல்லைனாலுமே ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த பேஜ் நம்பர் ஒன் டூலேருந்து தேர்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் பேஜ் நம்பர் ரெஃபர் பண்ணால் நமக்கு எல்லா விதமான டேட்டாவும் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டேபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டில் பாருங்கள் அலுமினியம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அலுமினியத்துக்கு டென்சிட்டி தெர்மல் டிஃபிசிவிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் தெர்மல் கண்டிவிட்டி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ டென்சிட்டிக்கு யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஆல்ஃபாக்கு யூனிட் சிக்கு யூனிட் கேக்கு யூனிட் ஸோ இதோட எல்லா வேல்யூமே இங்கே இருக்கும் ஓகேயா ஸோ நமக்கு எந்த தேவையான மெட்டல்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கோ அந்த பேஜ் நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சினா நமக்கு எல்லா விதமான டேட்டாவும் இந்த ஒன் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் பேஜ் நம்பர்ஸில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேயா அதே மாதிரி லிக்விட்ஸ் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ லிக்விட்ஸில் பாருங்கள் லிக்விட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூஸ் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் இன் சேச்சுரேட்டட் ஸ்டேட் ஃபார் வாட்டர் ஓகே ஸோ டெம்பரேச்சர் டென்சிட்டி கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி தெர்மல் டிஃபிசிவிட்டி பிராண்டல் நம்பர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஸோ இது வந்து யூனிட் நம்பர் டூக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் கிளிசரின் சல்ஃபன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸை பொறுத்தவரையில் நமக்கு இந்த வாட்டர் அண்டு ஏர் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நமக்கு தெரிஞ்சாலே நமக்கு போதும் நம்ம என்டையர் ப்ராப்ளத்தும் ஃப்ரம் செகண்ட் யூனில் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஏர் கேஸஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் கேஸ் அட்டு ஒன் அட்மாஸ்ஃபியர் ஸோ நம்ம சால்வ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் எல்லாமே ஒன் அட்மாஸ்ஃபியர் நேச்சுரல் அட்மாஸ்ஃபியரில் தான் இருக்கும் மோர் தென் ஒன் இருக்காது ஓகே ஸோ இந்த டேட்டா எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்குது ஸோ காலம் ஒன்றில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி டேபிள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் லிக்யூட்ஸ் கேஸஸ் மெட்டல்ஸ் எந்தெந்த பேஜ் நம்பரில் இருக்குங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து பேஜஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த பேஜஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணது எப்படின்னு தெரியாமல் எந்த யூனிட்டையும் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியாது ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட் பாருங்கள் ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெடி ஸ்டேட் அண்ட் ட்ரான்ஷியன் ரெண்டு விதமான டைப் இருக்குது அண்டு ஃபின்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸ்டெடி அண்ட் அண்ட் ஸ்டெடி தான் இங்கே ட்ரான்ஷியன் ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் நம்பர் ஒன் இதுதான் யூனிட் நம்பர் ஒன் ஓகே ஸோ இது ஃபுல்லாகவுமே நமக்கு என்ன தேவைப்படும்னா யூனிட் நம்பர் ஒன் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் ஓகே ஸோ பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு போகலாம் ஓகே யூனிட் நம்பர் ஒன்றுக்கு போகலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் யூனிட் நம்பர் ஒன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ நம்ம எப்படி இதை வந்து யூனிட் நம்பர் ஒன் எப்படி எந்த ஃபார்மில் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டயக்ராம் அண்டு ஃபார்முலாஸ் அண்ட் அந்த ஃபார்முலாஸ் இருக்க நொட்டேஷனோட
ஸோ ஒவ்வொரு டயக்ராமை பொறுத்தும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து பிளேன் வால் இது சிலிண்டர் ஹாலோ சிலிண்டர் இது ஹாலோ ஸ்பியர் இது காம்போசிட் வால் ஸோ ஒவ்வொரு டயக்ராம்லையும் இந்த ஆர் வேல்யூ வந்து என்ன ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணுங்கள் கரெக்டான ஆரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதர்வைஸ் கேன் காம்ப்ளிகேட்டட் இதான் ஃபஸ்ட் யூனிட்டோட நமக்கு சாப்டர்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெடி ஸ்டேட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஜெனரேஷன் ஹீட் ஜென்ரேஷனோட பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகே ஹீட் ஜென்ரேஷன் வந்து சிம்பிள் டாபிக் தான் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு தேவையானது வந்து பிளேன் வால் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அதோட அஞ்சு ஃபார்முலா இருக்குது ஓகே சப்போஸ் ப்ராப்ளம் சில பேருக்கு சால்வ் பண்ணவே தெரியல ஆனால் நீங்கள் வந்து ஹீட் ஜென்ரேஷன் ப்ராப்ளம் தான் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்து அந்த வேல்யூலாம் தூக்கி போட்டிங்கன்னா இதில் எது அன்னோன் டேட்டாவை இருக்கும் அது எல்லாமே உங்களுக்கு கிடச்சிங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியாதவங்களுக்கு ஓகே இந்த வச்சுட்டு நம்ம என்டையர் படத்தை சால்வ் பண்ணலாம் தேர்ட்டி மார்க் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் ஓகே அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட் நியூட்டில் பார்க்க வேண்டியது வந்து ஃபின்ஸ் ஃபின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அம்மு அதோட பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி இந்த ஃபின்ஸ் இதில் த்ரீ டைப்ஸ் ஃபின்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன் ஃபஸ்ட்டு லாங் பின் ஷார்ட் பின் ஷார்ட் பின் எண்டு நாட் இன்ஸ்ட்ரேட்டட் ஓகேயா மோஸ்ட் கேஸஸ் எண்டு நாட் இன்ஸ்ட்ரேட் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஃபார்மலாஸ்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஒன்று லாங் பின் இல்லை ஷார்ட் பின் கொடுப்பாங்க அதோட டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார்முலாஸ் இங்கே இருக்குது இப்படி இருக்குது ஓகே இதோட க்யூ ஃபார்முலா வந்து இப்படி இருக்குது ஓகே அது இதுக்கு தேவையான எம்முங்கிற ஃபார்முலாவும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது நம்ம பார்த்துக்கணும் இதுக்கு ஃபின்ஸுக்கு தேவையானது நிறைய கிராஃப்ஸ் இங்கே நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குங்க நீங்கள் முதல்ல வந்து பின் வந்து எந்த டைப்னு பார்க்கணும் ரெக்டாங்குலர் பின் ட்ரையாங்குலர் பின் ரெக்டாங்குலர் அதாவது சர்க்குலரில் இருக்கிற ரெக்டாங்குலர் இது ரெக்டாங்குலர் இருக்கிற ரெக்டாங்குலர் அண்ட் ட்ரையாங்குலர் பின் அதாவது இந்த டயக்ராம பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஒரு ரெக்டாங்குலரில் ரெக்டாங்குலர் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ரெக்டா சாரி இது ரெக்டாங்குலர் கிடையாது இது வந்து சர்க்குலர் ஏன்னா இது வந்து ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் ஓகே இது வந்து ரெக்டாங்குலர் ரெக்டாங்கு ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க ரெக்டாங்குலரில் ட்ரையாங்குலர் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி கிராஃப்ஸ் இருக்குது இது ரெண்டு மட்டுமே உங்களுக்கு போதும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன கருவுன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ ஃபின்ஸ் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டு கிடையாதுங்க ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஷியன் எடுத்த பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மூணு விதமான இருக்கு லம்ப்டு பேராமீட்டர் செமி இன்ஃபைனைட் அண்டு இன்ஃபைனைட் சாலிட்ஸ் ஓகே செமி இன்ஃபைனைட் இன்ஃபைனைட் சாலிட்ஸ் மூணு மூணு விதமான இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த ஹெச்எல்பி கே அதாவது பயாட் நம்பர் பயாட் நம்பரோட வேல்யூ வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எந்த டைப்னு கண்டுபிடிச்சிருங்க அதோட ஃபார்மாஸ் எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்க ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்டை பொறுத்தவரை டாபிக்ஸ் நிறையா கொஞ்சம் அதிகம் ஸோ அதனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஃபார்முலா எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு வேல்யூ வராது ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக வராது காரணம் அதில் நிறையா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது சார் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணும்போது அதை நீங்கள் ப்ராப்பராக செஞ்சிங்கன்னா ஈஸி ஓகே யூனிட் நம்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா கன்வெக்ஷன் ஓகே ஸோ யூனிட் நம்பர் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ்டு எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளோ இன்டர்னல் ஃப்ளோ இது நமக்கு கிடையாது பேக்கெட் பெட்டு கிடையாது ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் இதில் எல்லாமே நமக்கு செகண்ட் யூனிட் நம்பர் டூ ஓகே ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் ஒன் த்ரீ நம்ம போயிடலாம் இந்த ஒன் ஒன் த்ரீ போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இம்பார்ட்டன் என்ன தெரியுமா முதல்ல இந்த ஒன் ஒன் டூ தாங்க இந்த ஒன் ஒன் டூவில் வந்து நமக்கு மினிமம் ஒரு ரெண்டு டூ மார்க் ஒரு மூணு டூ மார்க் வரும் அதோடய ஃபார்முலாஸ் கேட்பாங்க ஸோ அதோட நேம் கொடுத்துருக்கோம் டைமென்ஷன்ஸ் நேம் கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஃபார் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதோட சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லைங்க நமக்கு டேட்டா புக் தருவாங்க ஸோ எதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதோட ஃபார்முலாஸ் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது எல்லா டீட்டெயிலும் இதை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டைமென்ஷன்ஸ் குரூப்ஸ் ஓகே இதுக்கடுத்து நம்ம ஃபோர்ஸ்டு பேஜ் நம்பர் ஒன் ஒன் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸில் ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஒன்று எக்ஸ்டர்னல் ஃபோ இன்னொரு இன்டர்னல் ஃபோ இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃப்ளாட் ரேட் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டைரக்ட் ஃபார்ம் தாங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கிறது எல்லாமே லெஃப்ட் சைடில் பார்க்கணும் அதுக்கு என்ன
பாருங்க அது வந்து லாமினா இது பிளாட் பிளேட்ல டர்புலன்ட் ஃப்ளோ ஓகே இது ரெண்டாவது டைப்பு மூணாவது டைப் வந்து ஃப்ளோ ஓவர் சிலிண்டர் ஓகே எல்லாமே டைரக்ட் ஃபார்முலாங்க யூனிட் நம்பர் டூ தான் நீங்கள் ரொம்ப கான்ட்ரெக்ட் பண்ணணும் ஈஸியாக மார்க் எடுக்கலாம் இது ஃப்ளோ ஓவர் சிலிண்டரோட கண்டினியூட்டி அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு ஸ்பியர்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஃப்ளோ ஓவர் ஸ்பியர்லாம் கேட்க மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் சிலிண்டர் அண்டு ஆனால் ஃப்ளோ ஓவர் அக்ராஸ் பேங்க் ஆஃப் டியூப்ஸ் கேட்பாங்க நம்பர் ஆஃப் டியூப்ஸ் இருந்தால் ரெண்டு மாடல் இருக்குது ஓகே இன்லைன் மாடல் ஸ்டேக்கர்டு மாடல் ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுது தான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா இந்த சிஆர்என் வேல்யூ வந்து இந்த சார்ட்டில் வந்து நம்ம ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ரெண்டாவது இன்டர்னல் ஃப்ளோ ஓகே ஃபோர்ஸில் இன்டர்னல் ஃப்ளோ ஸோ திஸ் இஸ் த லேமினார் இருந்தால் டியூப்பில் மட்டும்தான் இன்டர்னல் ஃப்ளோ இருக்கும் பிளேட் ஃப்ளாட் பிளேட்டில் இருக்காது ஸோ இன்டர்னல் ஃப்ளோக்கு லேமினார் ஃபார்மாஸ் இருக்குது டர்மினன்ஸுக்கும் ஃபார்மா இருக்குது இன்டர்னல் ஃப்ளோ ரொம்ப ஈஸிங்க இப்போ ஃபோர்ஸ் ரொம்ப நம்ம முடிஞ்சிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃப்ளாட் பிளேட் வேணும் ஃப்ளாட் பிளேட் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம்னு பார்க்குறேன் பார்த்துட்டிங்க இப்போ எடுத்து ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் ஓகே ஸோ ஃப்ரீ கன்வெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி இருக்காது ஃபோர்ஸு கன்வெக்ஷன் வெலாசிட்டி இருக்கும் ஸோ ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் வந்து டைரக்ட் ஃபார்மா தாங்க வேறு எந்த சொல்யூஷன் கிடையாது நமக்கு வெர்டிகல் சர்ஃபேஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன்ஸு அதில் வந்து நம்ம டைரக்ட் ஃபார்முலா எடுத்து போட்டாலே போதும் லேமினாக இருக்கும் டர்புலண்ட் இங்கே டர்புலண்ட் இருக்குது இங்கே வந்து லேமினார் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஓகே இது லேமினார் ஓகே அங்கே நம்ம வந்து ரெனால்ட்ஸ் நம்பருக்கு பார்க்கணும் இங்கே வந்து பிராண்டல் நம்பர் பாருங்கள் ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் வந்து பிரா ஜிஆர்பிஆர் இது ரேவனார் ஃப்ளோக் வந்து ரெனால்ஸ் நம்பரை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இதை வச்சு தான் நம்ம மொத்த ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு தேவை எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன் இதுதான் யூனிட் நம்பர் டூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் யூனிட் நம்பர் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் அண்டு ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஸோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு வந்து யூனிட் நம்பர் த்ரீ அண்டு ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஃபே பாயிலிங் அண்ட் கண்டென்சேஷன் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் யூனிட் த்ரீ தான் ஸோ முதல்ல ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் முதல்ல வந்து பாயிலிங் கண்டென்சேஷன் பார்த்தலாம் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகே ஸோ இதுதான் கண்டென்சேஷன் ஸோ கண்டென்சேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா கியூக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதில் இருக்கிற ஹெச் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஹெச்சுக்கு நிறையா ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அது எந்த கண்டிஷனில் வருது வெர்டிக்கலாக அரிதாண்டலாம் பேங்க் ஆஃப் டியூப்ஸாக அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி ஹெச் வேலையை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சாலும் ரொம்ப ஈஸி ஆனால் இதில் என்ன காம்ப்ளிகேஷன் வரும்னா இங்கே வந்து லிக்யூட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் வேப்பர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஃபேஸ் சேஞ்சில் வந்து ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கரெக்டான பேஜ் நம்மளை நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது பா கண்டென்சேஷன் அண்ட் திஸ் பாயிலிங் பாயிலிங் காட்டேன் இந்த இருக்குது பாயிலிங் பாயிலிங் வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் இருக்குது ஸோ பாயிலிங்கும் டைரக்ட் ஃபார்முலா தாங்க எல்லாமே இதில் வந்து ஹீட் ஃப்ளக்ஸ் தான் கேட்பாங்க கியூ பை ஏ கியூ பை ஏ கியூ பை ஏ டைரக்ட் ஃபார்முலா பாயிலிங் சொல்லிட்டா நீங்கள் பாயிலிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிங்கனாலே ஈஸி அதில் நியூக்ளியட் பாயிலிங் ஒரு ஃபிலிம் பாயில் ரெண்டு டைப் இருக்குது அதில் எந்த பாயிலிங் கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ராப்ளம் எடுத்து டைரக்ட் ஃபார்முலா எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ண வேண்டியதாக ஸோ பாயிலிங் கண்டென்சேஷன் ரொம்ப ஈஸி அதுக்கடுத்து இதோட அடுத்த சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஸோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை ஈஸின்னு நினப்பாங்க என் காரணம் வந்து இது டைரெக்டாக பாயிலிங் கண்டென்சேஷனில் வந்து சப்ஸ்டியூஷன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரொம்ப ஈஸிங்க மூணே டைப் தான் லேமினார் கவுண்டர் மல்டிபாஸ் ஓகே இது டைரக்ட் ஃபார்முலா டெல்டி கண்டுபிடிக்க பாருங்கள் ஜென்ரல் ஃபார்முலா கியூக்கு இருக்குது இதில் டெல்டி மட்டும் தான் அன்னவனாக இருக்கும் ஸோ டெல்டியை லேரலாக கவுண்டராக அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி டெல்டி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் எப்போ நீங்கள் என்டிவ் மெத்தட் போகணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் பேரல் கவுண்டர் ஃப்ளோவில் வந்து நம்பர் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ரெண்டு கொடுத்துட்டு இருந்திருப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபார்மை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ண முடியாத சந்தர்ப்பத்திலையும் என்டிவியூ போகலாம் இல்லை என்டிவியூவில் தான் சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்கனாலும் என்டிவியூ போகணும் ஓகே இதுவும் சேம் ஃபார்முலா தாங்க இது கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார்முலாவிலையும் சால்வ் பண்ணலாம் ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது பாரு
ஒரு மினிமம் ஒன் ஆர் ரெண்டு டூ மார்க் யூனிட் நம்பர் டூலேருந்து கேட்டாங்கன்னா இதை எடுத்து நீங்கள் எழுதிடலாம் ஈஸியாக இருக்கும் முதல்ல இதில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத ரீட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா தான் கேட்டிங்கன்னா இதில் நிறைய லாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஒயின்ஸ் லா ஸ்டீபன் போட்ஸ்மன் லா பிளாங்ஸ் லா சோலார் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டீபன் போட்ஸ்மன் கான்ஸ்டன்ட் ரெசிப்ரோசிட்டி தீரம் அப்படிங்கிறது நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினுங்க ஸோ அதை ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்னா வந்து இந்த ரெசிப்ரோசிட்டி தீரம்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க சம்டைம்ஸில் டெரிவேஷன்ஸ் கேட்பாங்க ஓகே ஃபார்மர்ஸ் எல்லாமே கிரே த்ரீ பாடிஸ்க்குள்ளே ஃபார்மர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க டேரெக்டாக வந்து ஃபார்முலா தாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து யூனிட் ஃபோருக்கு வந்து நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது டூ ப்ளேசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி இருந்த டூ பிளேட்ஸ் பேரலல் பிளேட்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபார்முலா மெமரி தான் பண்ணிவிட்டு போகணும் இதில் வந்து நீங்கள் எடுத்து எழுத முடியாது இதோட செகண்ட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் ஃபேக்டர் கேட்பாங்க ஓகே ஷேப் ஃபேக்டர் ஃபுல்லாகவே ஈஸியான மெத்தடுங்க எல்லோரும் சொல்லுவாங்க சேஃப் ஃபேக்ட் நம்ம கஸ்டமர்ஸ் சொல்லுவாங்க பட் சேஃப் ஃபேக்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸி அதை மாதிரி இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ரெக்டாங்குலர் ஆப்போசிட் ப்ளேட்டு இது வந்து பெர்பர்டிகுலர் ரெக்டாங்குலர்ஸு ஸோ ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப ஈஸி ரெண்டு ப்ராணம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்தனால ரொம்ப ஈஸி டேட்டாவை எப்படி இருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் மேக்ஸிமம் பார்த்தா உங்களுக்கு ரெக்டாங்குலர் ப்ளேட்டு கொடுப்பாங்க அதில் பிரிக்கிறத மட்டும் நிறையா பிரித்து கொடுப்பாங்க ரெண்டு பிளேட்டுக்கு எப்படி காண்டாக்ட் இருக்கும்போது எவ்வளோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு இந்த ஷேப் ஃபேக்ட் வந்து ஜாமெட்ரியோட ஷேப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதான் யூனிட் நம்பர் ஃபோர் ஸோ யூனிட் நம்பர் ஃபோருக்கு நிறையா டேட்டாஸ் இங்கே கிடையாதுங்க ஒரு மாடலுக்கு தாங்க டேட்டா புக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அண்டு யூனிட் நம்பர் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரொம்ப சிம்பிளான யூனிட்டுங்க மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனால் நிறைய பேருக்கு புரியாதுனால பெரிய இதோட கான்செப்டே ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸுங்க யூஜி லெவலில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சின்னதாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க பேசிக் பிளஸ் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ரொம்ப கெமிக்கல் ரிலேட்டட் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டாக இது இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்குங்க ரிப்பீட்டடாக இந்த டூ மார்க் வந்து கேட்குறாங்க ஓகே இந்த ரெண்டாவது இருக்கிறதும் ஃபார்முலாஸ் த்ரீ ஃபார் எல்லாமே டேரக்ட் ஃபார்முலா தாங்க எந்த ஃபார்முலா போடுறதுங்கிறது ப்ராடக்ட்டை ரீட் பண்ணி என்ன கேட்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்கு மூலார் கவுண்டர் டிஃபியூஷன் கேட்குறாங்களா ஓகே அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கனாதான் அந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் வந்து இருக்கிற ஃபார்முலா எல்லாமே ரீட் பண்ணி டேரக்டாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க கம்பைண்டு லேமினார் டர்பன் ஃப்ளோவா இல்லை இன்டர்னல் ஃப்ளோவா ஃப்ளாட் ஃப்ளேட் டர்பன் ஃப்ளோவா அப்படின்னு எல்லாமே இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி டைமண்ட் சர்ஸ் நம்பர் தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது செர்வட் நம்பர் செர்வட் நம்பர் ஃபார்முலாங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி டைமண்ட் சர்ஸ் நம்பர் குரூப்பில் இருக்கும் ஸோ அதை எடுத்து நீங்கள் டேரக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ மொத்தத்தில் ஹெச்எம்டி புக்கு டேட்டா புக்கு ஹெச்எம்டி பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க நிறைய மார்க் ஸ்கோர் பண்ண நினைக்கிறவங்க டேட்டா புக்கு எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ண தெரியணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சாலே போதும் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இதில் மார்க் எடுத்துடலாங்க ஓகே இதை நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு டைமாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்து டேட்டில் எடுத்து டேரெக்டாக சால்வ் பண்ணணும் அப்போ தான் எக்ஸாம்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் அதர்வைஸ் யூனிவர்சிட்டியில் போய் டேரெக்டாக நீங்கள் டேட்டா புக் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா எந்த டாபிக் எந்த பேஜ் நம்பர் இருக்குங்கிறது ஈஸியாக உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஞாபகத்துக்கு வந்து ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ மொத்தத்தில் இந்த ஹெச்எம் டேட்டா புக்கு யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸிங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சீக்கிரம் ஹெச்எம்டியில் வந்து ரிமைனிங் அஞ்சு யூனிட்டுக்கும் யூனிட்டில் வந்து நான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி போடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு